ఆలోచించి ఈ రోజు మనకు తెలిసిన కలకత్తా ఒకప్పటి కలకత్తా కాదు వాస్తవానికి ఇది చాలా నగరాలకు విస్తరిస్తోంది కలకత్తా గురించి కొన్ని వాస్తవాలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపరుస్తాయి సిటీ ఆఫ్ జాయ్ గా పిలువబడే ఈ నగరానికి మీరు ట్రిప్ కు వెళ్లాలనుకుంటే ఈ వాస్తవాల జాబితాను తప్పకుండా ఒకసారి పరిశీలించండి ఇది కలకత్తాపై మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చడమే కాకుండా అవగాహనను మరింత పెంచుతుంది చాలా ప్రాచీనమైన ఈ నగరం గురించి అందరికీ తెలిసిన సర్వసాధారణ విషయం ఏంటంటే ఇది ఒకప్పటి బ్రిటిష్ ఇండియా రాజధానిగా ఉండేది పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఈ పాత నగరంలో కొన్ని ప్రదేశాలు ఇప్పటికీ ఆ కాలాన్ని గుర్తు చేసేవిగా ఉంటాయి వీటితో పాటు కలకత్తా గురించి అనేక వాస్తవాలు ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియవు అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భారతదేశంలోనే అత్యంత పురాతనమైన గోల్ఫ్ క్లబ్ కలకత్తాలో ఉంది ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో రాయల్ కలకత్తా గోల్ఫ్ క్లబ్ దీనిని నిర్మించింది బ్రిటిష్ ద్వీపాలకు వెలుపల ఉన్న అత్యంత పురాతన గోల్ఫ్ క్లబ్ ఇది అనే విషయం మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక మార్పులను సంతరించుకుంది అలాగే దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఇండియాలో ఇప్పుడు ఢిల్లీ ముంబై బెంగళూరు హైదరాబాద్ వంటి నగరాలు ప్రయాణికులకు మెట్రో సేవలను అందిస్తున్నాయి కానీ దేశంలోనే మొదటి మెట్రో నెట్వర్క్ కలిగిన నగరం కలకత్తా అని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఈ అద్భుతమైన రవాణా వ్యవస్థకు ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో అప్పటి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి విధాన్ చంద్ర కు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అప్పటి భారత ప్రధాన ఇందిరాగాంధీ ఈ ప్రాజెక్టు కు పునాది రాయివేశారు ఇక మన దేశంలో చాలా మంది ఇష్టపడే చైనీస్ ఆహారం మొట్టమొదట కలకత్తా నగరంలోనే ఉద్భవించింది ఎందుకంటే ఈ నగరం ఏకైక చైనా టౌన్ ను కలిగి ఉంది ఇక్కడ హక్కా వర్గానికి చెందిన దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా చైనా ప్రజలు నివసిస్తున్నారు వారే ప్రసిద్ధ ఇండియన్ చైనీస్ ఆహారాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కలకత్తాలోని చైనా టౌన్ చైనీస్ ప్రజలు నడుపుతున్న చైనీస్ రెస్టారెంట్లతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా కలకత్తా పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు ఇక్కడ వివిధ చైనీస్ రుచులను టేస్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇక ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతనమైన విశాలమైన మర్రి చెట్టు ఈ నగరంలో ఉంది కలకత్తాలోని జగదీష్ చంద్రబోస్ బొటానికల్ గార్డెన్ లో మీరు దీన్ని చూడొచ్చు ఈ చెట్టు మూడు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది దీని వయసు దాదాపు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలకు పైనే ఈ అతిపెద్ద మర్రి చెట్టుకు ఇప్పుడు దాని ప్రధాన మొండెం భాగం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మిగిలిన వాటి మనుగడ సాగించడానికి దానిని కత్తిరించాల్సి వచ్చింది ఇది సుమారు యాభై యొక్క అడుగుల వెడల్పు ఉండేది ఈ గొప్ప పురాతన నగరంలో ఇప్పటికీ ట్రామ్ ను నడుపుతున్నారు దీని ద్వారా ప్రజలు ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి వెళ్లొచ్చు ప్రజలు ఇప్పటికీ దీనిని వినియోగించడం విశేషం ట్రామ్ లలో ఎంతో ఆసక్తికరమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని పొందొచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ట్రామ్ మొదట పంతొమ్మిది వందల రెండులో ఉనికిలోకి వచ్చింది ఎలక్ట్రిక్ ట్రామ్ లకు ముందు ఇక్కడ గుర్రపు ట్రామ్ ఉండేది మొదటి గుర్రపు ట్రామ్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో సీల్దా మరియు ఆర్మేనియన్ ఘాట్ స్ట్రీట్ మధ్య పనిచేసింది ఇంకో నమ్మశక్యం కాని నిజమేంటంటే కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేసిన బుక్ ఫెయిర్ అతిపెద్ద వాణిజ్యేతర పుస్తక ప్రదర్శన ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ప్రజలు హాజరైన పుస్తక ప్రదర్శనగా రికార్డు సృష్టించింది ఇది మొట్టమొదట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరంలో నిర్వహించబడింది ఇక్కడికి వార్షికంగా రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల మంది హాజరవుతూ ఉంటారు నగరంలో ఇది ఒక సందడి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది శీతాకాలపు రోజులను ఆస్వాదించడానికి కేవలం పుస్తకాల మధ్య ఉండటానికి కొంతమంది ఇక్కడికి ప్రతిరోజు హాజరవుతుంటారు సో యువర్స్ కలకత్త గురించి మీకు తెలియని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారుగా ఇలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను మీకు అందిస్తుంది మా అలో టీవీ